La tecnología, en especial la irrupción de Internet y de las redes sociales, ha cambiado la forma en que nos comunicamos. Esto tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Nuestra forma de comunicarnos eh, ahora es mucho más rica, en el sentido que podemos dejar mensajes en las redes sociales, podemos subir vídeos, podemos eh, subir fotos, podemos subir audios. Pero una vez que ese mensaje, la forma en que nos comunicamos, está en esas redes sociales, nosotros perdemos el control de ello. Y eso queda ahí, deja una huella que puede volver a ti dentro de muchos años. ¿Eso quiere decir que no debemos comunicarnos o no usar las redes sociales? No. Debemos hacerlo, pero debemos entender que aquello que hacemos va a quedar en Internet, en la red, durante muchísimo tiempo y nosotros no tenemos el control de ello. Siempre hay una frase o eh, un dicho que dice que eh, una persona es, es eh, esclavo de sus palabras y dueña de su silencio. Pues esa frase es más vigente que nunca si pensamos en las redes sociales. Tenéis que tener en cuenta una cosa, cuando comunicamos estamos convirtiéndonos en un producto. Ese método de comunicación con otras personas está siendo recolectado por grandes empresas para eh, vendernos eh, productos sobre aquellos intereses que infieren sobre nosotros. Con lo cual, eso sí que es algo totalmente revolucionario con los modos de comunicación que existían antes. De nuevo, ¿eso es malo o es bueno? Tiene cosas buenas y cosas malas. Pero es importante que seamos conscientes de que muchos de los aspectos de la comunicación moderna en Internet y en redes sociales están siendo utilizados para eh, monetizarse por grandes empresas como Facebook, Twitter, etc. Un aspecto muy importante de la comunicación para gente como nosotros, para científicos, investigadores, es la divulgación. Llevar algo, llevar algo de, un, de, 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 de un nivel de abstracción muy complejo, un nivel tecnológico muy complejo, un nivel matemático muy complejo, a, a un lenguaje eh, natural, a un lenguaje que pueda entender cualquier persona, es un proceso muy complejo. Mi consejo a la hora de hacer divulgación científica de aspectos tecnológicos es siempre pensar en la persona que va a recibir ese mensaje y siempre intentar ponerlo en lenguaje muy llano. Y siempre una manera muy, sen muy sencilla de comprobar si tu mensaje es lo suficientemente válido para un público en general es coger a una persona que no sea una experta tecnológica una experta en ese área y contarle tu mensaje, contarle tu investigación y si ese mensaje eh, es claro y esa persona lo ha entendido de manera nítida, entonces estás haciendo una buena divulgación científica.